வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு முதல் பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்த தங்களது முதல் பார்வைகளை பதிவு செய்வதற்காக இரண்டு ஆளுமைகள் இன்றைய முதல் பார்வை நிகழ்ச்சிக்கும் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான திரு எஸ் ஆர் சேகர் அவர்களும் மூத்த பத்திரிகையாளரும் அரசியல் கட்டுரையாளருமான திரு ஆர் முத்துக்குமார் அவர்களும் இன்றைய முதல் பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு பங்கேற்று தங்களது முதல் பார்வைகளை பதிவு செய்ய இருக்கிறார்கள் வணக்கம் திரு முத்துக்குமார் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒரே நேரத்தில் நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பாரதிய ஜனதாவினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியும் கூட இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தல் வாக்குறுதியும் கூட மீண்டும் அதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிறுத்தி இருக்கிறார் சமீபத்தில் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சி அளித்த பிரத்யேக பேட்டியிலும் அதை மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்தி இருக்கிறார் இப்போ மத்திய அரசு இது தொடர்பான ஒரு கருத்து கேட்பை பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பை டிஜிட்டல் முறையில் கருத்து கேட்பை தொடங்கி இருக்கிறது இந்த விஷயம் பொதுவாக வந்து சட்டம் பொது தேர்தல் தொடங்கிய சில ஆண்டுகள் மட்டும்தான் சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் ஒன்றாக நடத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகாக ரெண்டுமே ஒன்றாக நடத்தப்பட முடியாது அது பொருட்செலவு காரணம் மற்ற அரசியல் காரணங்கள் என பல காரணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது இப்போ மீண்டுமாக இந்த கோரிக்கை என்பது எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் நினைக்கிறேன் முதல் கட்டமாக வந்து முதல் பார்வை நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு ஐம்பதாவது நிகழ்ச்சியை தொடுது அது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இரண்டாவது இந்த சட்டமன்ற தேர்தலையும் நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலையும் ஒரே சமயத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு தேர்தல் அறிக்கையிலையும் இருந்துச்சு பிரதமர் மோடியும் கூட தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றார் இது வந்து இதை பற்றின பேச்சு வந்து எழுப்பியது முதல் முறையாக மோடி அல்ல அத்வானி தான் வந்து இதை தொடங்கி வச்சார் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு அப்போ வந்து பாரத் உதய யாத்திரா அப்படிங்கிற பேர் அவர் துணை பிரதமராக இருந்த அத்வானி வந்து சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கும் சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தை தேர்தல் நடத்தணுங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வச்சார் ஆனால் அதன் பிறகு தேர்தலில் தோல்வி அடைஞ்ச பிறகு அதை பற்றின பேச்சு கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளுக்கு இல்லவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் வந்து இந்த கருத்தை வந்து திரும்பவும் அவர் முன்வைக்கிறாரு அப்போது தேர்தல் சமயத்தில் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் இருந்துச்சு ஆனால் எந்த ஒரு அம்சத்தையும் தேவையா தேவையில்லையா சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையா அப்படிங்கிற ரெண்டு கோணத்தில் தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் ஒரே தேர்தல் ஒரே இந்தியா ஒரே தேர்தல் அடிப்படையில் பாஜகவுக்கு வந்து ஒரேங்கிறது வந்து ரொம்பவும் பிடிக்கும் ஒரே பண்பாடு ஒரே சிந்தனை ஒரே சித்தாந்தம் ஒரே கொள்கை அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரே இந்தியா ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கங்க இது எந்த அளவுக்கு தேவை எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப என்னோட பார்வையில் தேவையும் இல்லை சாத்தியமும் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னோட பார்வை ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் நான் காரணம் சொல்கிறேன் தேவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்குறப்போ இரண்டு அடுக்கு இருக்குது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் மக்களவைக்கு இருக்குது மக்களுக்கு வாக்காளர்களுக்கு வாக்களிப்பதற்கு ரெண்டு விதமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது ஒரு வகையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முதல்ல நடந்து அதில் அவங்க எடுத்துக்கூடிய முடிவு வந்து தவறாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை திருத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்களுடைய மாநிலத்தினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ப எந்த கட்சியை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற உரிமையை வந்து ஏற்கனவே அந்த சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்றம் வெவ்வேறு சமயத்தில் நடப்போ நடைபெறப்போ அதற்கான வாய்ப்பு இப்போ கிடைக்கிது அதனால் இது வந்து அந்த வாய்ப்பை ஏற்கனவே இது வந்து முதல் மூன்று பொதுத் தேர்தல்கள் அப்படி இருந்துச்சு அதன் பிறகு அது மாறிடுச்சு இயற்கையாக மக்கள் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்திருக்கு அதை எதுக்காக வாக்களிப்பதும் தேசிய கட்சிகளும் மாநில கட்சிகளும் இணைந்து போட்டியிடக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு மீண்டும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் அதே மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு அப்ப என்ன பெரிய வித்தியாசம் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நீங்க எந்த அரசியல் கட்சியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்த அரசியல் கட்சி சரியானதா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தீர்மானத்தை அந்த ஒரு தேர்வு முறையை மட்டும் தானே மக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய கட்சிகளுக்கு அதிக லாபம் இந்த ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து தேசிய கட்சிகளுக்கு அதிக லாபம் தரக்கூடியது குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற கட்சிகளுக்கு ஏன்னா ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலோட நாடாளுமன்ற தேர்தலும் சேர்ந்து இருப்போம் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க ரெண்டே மூன்றே தேசிய கட்சிகள் தான் கிட்டத்தட்ட கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து பெரிய அளவில் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டே கட்சிகள் தான் இருக்கு இந்தியா முழுக்க மாநில கட்சியினுடைய ஆதிக்கம் பெரிய அளவில் வந்துடுச்சு அதனால ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் பாஜகவோ வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா மாநில கட்சிகளுடைய உதவி தேவை அப்போ சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் ஒரே சமயத்தில் நடக்கிறப்போ இது தேசிய கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளுக்கு அதிக அளவுக்கு இடங்களை கொடுக்கறதுக்கு மாநில கட்சிகள் தயாராக இருக்கும் இல்லாட்டி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அப்போ ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்போ இந்த கட்சிகளோட சேர்த்துக்கு இருக்கிறது வாய்ப்பு பெரும்பாலும் இது வந்து பாஜகவுக்கு சாதகமான பெரும்பாலான மாநில கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளுடைய அந்த க
இது இந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஒரே சமயத்தை தேர்தல் நடத்துகிறப்போ ஐந்து மடங்கு தேவைப்படும் அந்தளவுக்கு இங்கே வந்து பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வி அதே போல் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சம சமயத்தை சூழலில் தேர்தல் வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறது குறிப்பாக பணம் பண விளையாட்டுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மிக தீவிரமாக இருக்குது இந்தியா முழுக்க வந்து பணத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் ஒரு பக்கம் வன்முறை வட மாநிலங்கள்லாம் வன்முறைக்கு இந்த பக்கம் வந்து தென் மாநிலங்கள்லாம் பணத்துக்கு இரையாகிட்டு இருக்கு இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கான சீர்திருத்தங்கள் தான் முதல் அவசியமே தவிர ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லை நீங்க சொல்ற மாதிரியான தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான பல வழக்குகள் என்றைக்கும் கூட உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கு ஆனால் மோடி அவர்களுடைய கருத்தை ஆதரித்து குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் பேசி இருக்கிறார் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் தான் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுடைய தொடர்ச்சியான கோரிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதரவு பிரணாப் முகர்ஜி வந்து இந்த கோரிக்கைக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறது இது இரண்டாவது முறை ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல அன்றைய இவர் அத்வானி வந்து பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கையும் பிரணாப் முகர்ஜி அவை முன்னவராக இருந்த பிரணாப் முகர்ஜி சந்திச்சு பேசினப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே வரவேற்றதா தான் வந்து அத்வானி பதிவு பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதனால தேசிய கட்சிகளுக்கு இது சாதகமான அம்சம் தான் ஏன்னா மாநில கட்சிகள் தேர்ந்து சுலபமாக இலத்த வாங்கிக்க முடியும் அதனால அதனால தான் அந்த ஒரு சாதக அம்சம் இருக்கு அதை தாண்டி பல்வேறு அம்சங்கள் இருக்கு அதை அடுத்தடுத்த இதில் பேசலாம் திரு சிவசேகர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பாரதிய ஜனதாவினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி என்று சொன்னாலும் கூட சமீபத்தில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அதே நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியினுடைய பிரத்யேக பேட்டியில் மோடி சொல்கிறார் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாமே தேர்தலை மையமாக வைத்துத்தான் எல்லாமே நடக்குது அரசியல் கட்சிகளினுடைய செயல்பாடோ அரசு நிர்வாகத்தினுடைய செயல்பாடோ எல்லாமே வந்து தேர்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றை விஷயத்தை வைத்துத்தான் மீண்டும் மீண்டுமாக எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் தான் ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிற எந்த கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படுது முரண்பாடா தெரியல முரண்பாடு இல்லை அதாவது ஒரே தேர்தல் ஒரே தேசம் முத்துக்குமார் சொன்ன மாதிரி ஒரே கட்சி பிஜேபி ஒரே கட்சி ஆயிட போதுங்கிற பயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஒரே கட்சி பிஜேபி தொடர்ந்து வந்து விட போகுங்கிற ஒரு பயத்தில் நான் வந்து முதல்ல முத்துக்குமாருக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் மிக முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்களை அவர் சொன்னார் ஒன்று வந்து சாத்தியமில்லை சாத்தியமில்லை அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தலுடைய வரலாற்றை பார்த்தோம்னா முதல்ல மஞ்சள் போட்டி பச்சை போட்டின்னு வச்சுருந்தது அடுத்தது வந்து வாக்குச்சீட்டுகளை போட்டது வாக்குச்சீட்டு போட்டோடனே வந்து தேர்தல் வாக்குச்சாவடியை கைப்பற்றி வீட்டில் கொண்டு போய் ஜமீன்தார் வீட்டிலேருந்து சீல் குத்தி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஜமீன்தார் வீட்டு சீல் குத்துறதை மாற்றுறதுக்காக ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஓட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு ஓட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லாமல் மூணு மணிக்கு மேலே போய் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை மாற்றுறதுக்கு சிசிடிவி கேமரா வந்துச்சு இப்படி அதில் பல்வேறு முன்னேற்றங்களை வந்து இன்றைக்கி தேர்தல் அதிகாரியினுடைய துணையோடு உள்ளுக்குள்ளே சில விஷயம் செய்யலாமே தவிர அது கூட சிசிடிவியில் இருந்துன்னா கண்காணிக்கப்படும் அதே மாதிரி மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கொண்டு வந்து அதில் வந்து பல நடைமுறைகள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மாடல் கோண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வெற்றி பெறாததுக்கு காரணம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்ட் மிஷினரி வரிசையாக இல்லை அதற்கான விசாரணை அதிகாரி அதற்கான வழக்கு தொடுப்பதற்கான வக்கீல் அதற்கான கோர்ட்டு என்பது இல்லாததுனால அந்த ஒரு காலகட்டத்தோடு அது போயிடுது தேர்தல் காலகட்டத்தோடு ஸோ இது வந்து சாத்தியம் இல்லை என்பதற்கு என்பது இல் உண்மை இல்லை அல்லது அந்த சந்தேகம் தேவையில்லை என்பதற்கு இந்த வளர்ச்சி மிக முக்கியமானது தேவையில்லை இந்த சாத்தியம் இல்லையில் சில குழப்பங்கள் இருக்கு இல்லை நீங்க சொல்ற அந்த சாத்தியம் இல்லையினுடைய குழப்பத்தினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் தேர்தல் கமிஷன் சொல்ற சில விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் முத்துக்குமார் குறிப்பிட்டது மாதிரி இங்க துணை ராணுவ படையினர் தேவை நீங்க புதுசா வந்து இவிஎம் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல பணம் தேவைப்படுகிறது இந்த மாதிரியான பல காரணங்களை வரிசைப்படுத்துறப்ப அவங்க முக்கியமா சொல்றது என்னன்னா ஒருவருடைய பதவி காலத்தை நீட்டிப்பது அல்லது பதவி காலம் திடீரென முடிகிறது அந்த மாதிரியான சூழல் நீங்க பல தருணங்களில் அரசியல் சட்டத்தையே நீங்க திருத்த வேண்டிய அடிக்கடி திருத்தம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவாகும் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் தேர்தல் ஆணையம் சுட்டி காட்டுது அதை நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அதாவது அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை அடிக்கடி பண்ண வேண்டாம் ஒரே தடவை பண்ணா போதும் ஏன்னா வந்து இப்ப மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய சட்டசபையே இன்னைக்கு தேர்தல் வைக்கணும்னு தீர்மானம்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால முடிக்கணும் முடித்ததுக்கு பின்னால் ஏற்கனவே வந்து குறைவாக இருக்கிறத நீட்டிக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் தான் அரசியல் சட்ட திருத்தம் பீப்புள்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆக்ட் இதெல்லாம் திருத்தியாகணும் அதாவது திஸ் இஸ் அ ரிஃபார்ம் இது ஒரு மாற்றம் இந்த மாற்றம்னு வர
அந்த மாற்றங்களை நோக்கி வருகின்ற போது அதற்கான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் இப்போ இதுலேயும் வந்து குற்றச்சாட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை குழப்பங்கள் இருக்குது அந்த குழப்பங்களை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ தேவையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ வரிசையாக முன்னேறி கொண்டு வருகிறோம் வளர்ச்சி என்பது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போவது அறுபத்தி ஏழு வரையிலும் இந்த எல்லாத்துக்கும் சமமாக ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடந்தது நடந்தது அது நடந்து மாற்றம் ஏற்பட்ட பொழுது அதை நாம் இப்போ முப்பது ஆண்டு காலமாக சரி செய்ய முடியாமல் அதை ஃபீல் பண்ணுறோம் தேர்தல் என்பது வருடம் முழுவதும் நடக்கின்ற திருவிழா மாதிரி நடந்துடுச்சு இப்போ ஒவ்வொரு பை எலெக்ஷன் வந்ததுன்னா அது த தமிழ் ஒரு மாநிலம் முழுவதும் பாதிக்குது உள்ளாட்சி தேர்தல் மாநிலம் முழுவதும் இப்படி தேர்தல் என்பதே ஒரு சடங்காக போனால் அரசு இயந்திரங்கள் அடிபட்டு போகும் இல்லைங்க நீங்கள் அரசு அரசு இயந்திரங்களை தாண்டி ஒரு ஆட்சி பெரும்பான்மையை இழக்கிற ஒரு சூழல் வருகிற போது வேறு என்ன செய்ய முடியும் இல்லை அதுக்குதான் அது அதாவது இந்த தேர்தல் சீர்திருத்தத்தில் இதை ஒரே தேர்தலாக கொண்டு வருவதில் உள்ள பிரச்சனைகளில் ஒன்று அது சரி பண்ணிதான் நீங்கள் சொல்லுகிற அதே தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள்ல பாரதிய ஜனதா எதிர்க்கக்கூடிய தேர்தல் சீர்திருத்தங்களும் அதுல உள்ளடங்கி இருக்கிறது இல்ல அதாவது இந்த தேர்தல் திருத்தத்தை பத்தி பேசுகின்ற போது சுதர்சன் ஆட்சேபன் கமிட்டியில வந்து காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் மற்றும் வந்து அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள் எல்லாம் இதை எதிர்த்தது பிஜேபி ஆதரிக்கிறது உள் இந்த மாநில கட்சிகள் அனைத்துமே இதை ஆதரித்திருக்கிறது வேணா கொஸ்டின் போட்டிருக்கலாம் இது இந்தந்த இடத்துல எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்பது தேர்தல் சீர்திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கான குழப்பத்தை பற்றிய கேள்வி நான் சொல்கிறது சேர்த்து திரு சீர்திருத்தம் வேணும் அந்த சீர்திருத்தத்தில் குழப்பங்கள் எப்படி சரி செய்வது என்பது நான் முயற்சி பண்ண வேண்டும் ரொம்ப நம்ம எளிமையாக இந்த விஷயத்தை அணுகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுகிற அதே மாதிரியான பணப்பட்டுவாடா என்கிற விஷயம் தென் மாநிலங்களில் அதிகமாக இருக்குது வட மாநிலங்களில் வன்முறைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி குறைந்தபட்சமாக இருந்தால் இதை நாம் முதல்ல அணுகு இதை சரி செய்வதற்கான முதல் படியை நாம் எடுத்து வைக்கணுமா வராவிட்டாலும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அடிப்படையாகும் அதுக்கப்புறம் தேர்தலே வந்து ஒரு திருவிழாவாக தொடர்ந்து ஆண்டு முழுவதும் நடந்தால் அரசு இயந்திரம் தாங்குமா அரசு இயந்திரம் இதில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அரசு நிர்வாகிகள் இவங்க வருடம் முழுவதும் வேலை செய்கிறார்கள் எந்த தேர்தலுக்கும் அவங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பயிற்சியும் அவங்க நடத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நடக்கிற அதுக்கப்புறம் அவங்க தேர்தல் காலகட்டங்கள் ஒர்க் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தேர்தல் முடிந்ததுக்கப்புறம் அது ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஃபைனலைசிங் இது இந்த தேவையாக இது முதல்ல இந்த மன ரீதியாக இந்த இந்த பிரச்சனையினுடைய மிக முக்கியமாக எதிர்ப்பவர்களுடைய குறைபாடுகள் என்னென்னு ஒரு ஓட்டிங் பேட்டர்ன் ஒரு பதினாறு தேர்தலில் ஒரே மாதிரியாக மூணு நான்கு தேர்தல் கம்பைண்டு தேர்தல் சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன் நம்ம தமிழில் புரிகிற மாதிரி சொன்னோம்னா அப்படி தான் சொல்லணும் அந்த சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இந்த பதினேழு ஆண்டு காலங்களில் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கட்சிக்கு எழுபத்தி எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் ஓட்டு ஓட்டுகள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் தட் மீன்ஸ் இந்த இந்த சீர்திருத்தத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டு வந்தால் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக தேர்தலில் வெற்றி வருமோ என்கின்ற அந்த பழைய ஸ்டடீஸை பார்த்து ஒரு பயம் இருக்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால் இந்த மோடி வேவில் இவங்க தங்களை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்காக கொண்டு வருகிறார்கள் தேவையில்லாத பயமும் அச்சமும் பேசலாம் தேர்தல் நடத்துகிற போதே தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகிறது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த வெளிப்படை தன்மை பல தருணங்கள்ல சந்தேகிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் வருகிறது அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஒரே தேர்தல் ஒரே ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா நாட்டுக்கு ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிற போது தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான அந்த ஒரு நம்பகத்தன்மை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஏற்கனவே வந்து தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மைங்கிறது மிகவும் பலவீனப்பட்டு இருக்கு வடமாநில ஒரு ஒரு காரணத்துக்காகவும் தென் மாநிலங்களில் வேற ஒரு காரணத்துக்காகவும் பலவீனப்பட்டு தான் இருக்கு அதை தாண்டி இந்தியா முழுக்க ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து பிராக்டிக்கலாக பாசிபிள் இல்லைன்னு நான் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு அவங்க முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு ஆட்சி ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு ஆட்சி உருவாகுது அது வந்து பெரும்பான்மை அமையல அல்லது கட்சி தாவல் விதி முறைப்படியே ஏதோ ஒரு பெரும்பான்மை ஒரு ஒரு கட்சி வந்து தன்னுடைய பெரும்பான்மை இழக்குது அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி இழந்த பிறகு மீதி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் குறிப்பாக அந்த மூணு வருஷமும் வந்து கவர்னர் ஆட்சி கொண்டு வந்து அதாவது மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாத தேசிய கட்சிகள் குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற கட்சிகள் ஆளுநரின் மூலமாக மறைமுகமாக அந்த மாநிலங்களை ஆட்சி செய்ய போகிறதா
அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கு இப்போ மூன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஆட்சி கலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு அங்கே ஆளுநர் ஆட்சி தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது திரும்பவும் தேர்தல் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ஒரே தேர்தல் கொள்கை அந்த இடத்துலேயே அடி வாங்கிடுது எப்போ வந்து ரெண்டரை வருஷத்தில் திரும்ப தேர்தல் வந்துச்சுனாலே இந்தியா முழுக்க ஒரே தேர்தலுங்கிற கொள்கை வந்து அடிப்படையிலேயே அது வந்து தகர்ந்து போயிடுது இன்னொன்று இந்த ஒரே தேர்தல் நடத்த முடியாததுக்கு காரணமே காங்கிரஸ் கட்சி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பிரிவை தவறாக பயன்படுத்தினது தான் அப்படிங்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மிகப்பெரிய குற்றச்சாத்து இன்றளவும் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு மீது அதிக காதல் உண்டு அது நம்ம பீகார்லேருந்து இன்னைய வரைக்கும் நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிறப்போ இந்த அரசியலமைப்பு முன்னூற்றி பிரிவை பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்ய போகிறது தூக்கி வங்காளக்கார வெளிகூடாவில் வீச போகிறதாங்கிறது முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா ஸ்திரத்தன்மைக்கு அந்த முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரே தேர்தல் சொல்லக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு பத்தி என்ன சொல்கிறது நீங்க கேள்வி இப்ப வந்து இந்த நீங்க கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் ஒத்துக்குமார் இந்த தேர்தல் சீர்திருத்தத்தில் ஒரே தேர்தலில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காணவன் இப்ப என்னன்னா பிக்சட் டென்யூர் அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சட்டம் கொண்டு வரும் சுதர்சன் ஆட்சேபனுடைய இது பிக்சட் டென்யூர்ங்கிற என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த இடைக்கட்ட காலம் ஒண்ணு அரசு முடிய போகிறது அதற்காக அதை நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் காமனா ஒரு விஷயத்துல பண்ணி ஆகணும் இன்னொன்னு ஏற்கனவே இருக்கிற அரசாங்கத்தை காலி பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் செஞ்சாதான் நடக்க முடியும் ஆறு மாசம் இருக்கக்கூடியது நீட்டிக்கணும் ஆறு மாசம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது முன்னாலே வைக்கணும் இப்ப இதுக்காக பிக்சட் டென்யூர் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை சட்டத்தை பார்லிமெண்ட்ல கொண்டாது இதுல மிக முக்கியமான விஷயம் அரசமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்தால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும் முதல்ல இந்த விஷயத்துக்கு அதில் இருக்கிற உப விஷயங்கள்ல இந்த பிக்சட் டென்யூர் இதெல்லாம் நடந்தால் தான் இது நடக்கும் இதில் உள்ள பிரச்சனைகள் அதுதான் இதை சரி செய்யணும் இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் காணாமல் அதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுது அதை பற்றி இப்போ சொல்லுகிறோம் அதுக்கு சொல்யூஷன் வரணுங்கிற எதிர்பார்க்கிறோம் இது இருக்குது அதனால போகவே கூடாதுன்னு சொல்லுவது நியாயம் இல்லை குறிப்பிட்ட அந்த சட்ட திருத்தம் அடிக்கடி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் அடிக்கடி இல்லை ஒரே முறை தான் இது அடிக்கடியே இல்லை அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கிற போது அந்த மாநிலத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பெரும்பான்மை இழக்கப்படுகிறது ஆட்சி கலைக்கப்படுகிறது மீண்டுமாக அங்கு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவாகிறது அப்படிங்கிற போது என்ன பண்ண முடியும் மறுபடியும் பாலவேல் இப்ப இந்த விஷயத்துல இது ஒரே பிரச்சனையா தான் வரும் நீங்க சொல்லக்கூடிய இரண்டு இரண்டு விஷயம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு உண்டான இஷ்யூஸ் வேறையா இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கலி கான்ஸ்டியூஷனில் எல்லா இடத்துலையும் ஒண்ணுதான் கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு தான் இந்த வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் செய்கிறது அந்த அமெண்ட்மெண்ட் செய்தால் இப்போ நம்ம எத்தனை முறை கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் செஞ்சிருக்கோம் நூறெல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு காரணம் என்ன அவ்வளோ தேவைகள் இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டிலையும் ஒரே தேர்தல் கொண்டு வருவதிலையும் பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் செய்கிறோம் செய்த பிறகு மறுபடியும் இன்னொரு பிரச்சனை வருதுன்னா மறுபடியும் அதை செய்தாகணும் வளர்ச்சியை நோக்கி போகணும் இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் நீங்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது இருக்குது ஆகவே இதை போக முடியாதுன்னா இதுக்கு முன்னாலே ஏற்பட்ட பல்வேறு பயன்படுத்திருக்கிறது <laughs> யாரு கையில வந்து ஆயுதத்தை கொடுக்கிறீர்களோ அவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்டவரோ அதை பொறுத்து மாநிலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலம் மத்திய அரசு மத்திய கான்ஸ்டியூஷன் அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக நான் வந்து நாடுல இருந்து பிரிந்து போகிறேன் அல்லது தேச விரோத ஒரு கருத்துக்களை சொல்லுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப இந்த சட்டம் தேவைப்படும் இல்ல அப்ப ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸுக்கு உபயோகப்படுத்துவதற்கு அந்த சட்டம் தேவை ஆனா ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸுக்கு பயன்படுத்தாத காரணத்தினால சட்டத்தையே நீக்கணுங்கிற அபிப்பிராயம் வருது இல்ல என்னன்னா ரேரஸ் ஆஃப் த ரேர் அப்படின்னு பாஜக சொல்றப்போ இந்த முன்னூத்தி ஐம்பத்தாறு பத்தி பேசின அத்வானி அவர் பங்கேற்ற முதல் அமைச்சரவையிலேயே ஜனதா ஆட்சி காலத்தை எத்தனை அரசுகளை கலைக்கப்பட்டதுன்னு தெரியும் நீங்களே தவறாக பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் தான் அதனால தான் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை பத்தி ஒரு தெளிவான பார்வையை முதல்ல முன் வைங்கன்னு நாங்கள் கேட்கிறோம் ரெண்டாவது திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன ஒரு சிக்கல் என்னன்னா இந்த மூன்று மாதம் அதாவது மூன்று ஆண்டுகள்ல பதவி போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான இடைத்தேர்தலை நீங்க நடத்தினீங்கன்னா அந்த ஒரே தேர்தல் கொள்கை அப்படியே அறிவாங்க போறது ஏற்கனவே மக்களுக்கு அற்புதமான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்க மாநிலங்கள்ல ஒரு மாதிரி மக்கள் முடிவெடுக்கிறதுக்கும் அல்லது மத்த நாடாளுமன்ற மக்களவை
ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இந்த மாதிரி திரும்ப பிரச்சனை வந்ததுன்னா எப்படி கேரளாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஏற்பட்டதோ அதே போல ஏற்பட்டுச்சுன்னா திரும்பவும் ஒரே தேர்தல்ங்கிற அந்த கொள்கை வந்து அடிபட்டு போயிடும் அதனால இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நடைமுறையே சிறந்தது தான் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் வேண்டுமானால் சாதகமாக அறுபத்தி ஏழு வரலும் இதை நாம் பார்த்து கொண்டு வந்திருந்தோம் அதற்கு பின் நல்லா திரு யோசனை பண்ணி பாருங்க அறுபத்தி ஏழு வரலும் பார்த்துட்டு வந்தோம் அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி மாறி மாறி வருது தேர்தல் என்பதே ஒரு விழா விஷயமாக போய்விட்ட காரணத்தினால அதை பார்த்து இந்த இரண்டாவது முறை சரியில்லை இது வந்து ஒரே எல்லா வகையும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்பதற்காக தானே இந்த சீர்திருத்திய கொண்டு வரோம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம தேசிய கட்சிகளுக்கு மாநில பார்வை அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த மாதிரியான ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு வருகிற போது மாநிலத்தினுடைய உரிமை என்பதே ஒட்டுமொத்தமாக பார்வையே இருக்காது இல்ல பாலவேலை இது இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த அப்ரிகன் இந்த கேள்வியினுடைய பயம் என்னங்கிறது எனக்கு சொல்லுங்க ஏதாவது மாநிலத்தினுடைய பார்வை தேசிய கட்சிக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய பார்வை இந்த பார்வையிலே மாற்றம் ஏற்பட்டால் தேர்தலுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் தேர்தல் இஸ் அ ரொட்டீன் அஃபேர் தேர்தல் இப்போ கான்ஸ்டியூஷனல் அஃபேர் நடத்த போகுது எலெக்ஷன் அடிப்படையில் அதாவது நாங்கள் அடிப்படையில் அரசியல் காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுத்தான் தேசிய கட்சியோ மாநில கட்சியோ அரசியல் காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுத்தான் ஒரு மாநிலத்தின் மீதான ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை வைக்கப்படுதுன்னு ஒத்துக்க முடியுமா இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு கர்நாடகத்தில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதாவுக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு கொள்கையும் தமிழகத்தில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதாவுக்கு வேறு மாதிரியான பார்வையும் இருக்கிறது தேசிய பாரதிய ஜனதாவுக்கு அதே மாதிரியான ஒரு ஒற்றை பார்வை இருக்கிறதா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு மாநில நலன் சார்ந்து இயங்குகிற போது கர்நாடக பாஜகவுக்கு தண்ணி கொடுக்க கூடாது தமிழக பாஜகவுக்கு தண்ணி வேணும் இதுதானே கர்நாடக பாஜகவுக்கு கர்நாடகாவுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும்னு இருக்குல்ல தமிழக பாஜகவுக்கு தமிழக தேசிய பாரதிய ஜனதா அல்ல அதாவது இந்த மாநிலத்தினுடைய என்னுடைய பார்வை தேசியத்துக்கு எதிராக இருந்தால் தான் நான் அதை பத்தி நான் கவலைப்படும் இந்த மாநிலத்தின் பார்வை இந்த மாநிலத்து மக்களோடு எனக்கு இருக்கிறது மத்திய பாஜக நிலைப்பாடு என்னங்கிறது ஒரு கேள்வியாக தெளிவாக கேட்டு மத்திய பாஜக நிலைப்பாடு எந்த நிலைப்பாடு அவர் மத்திய பாஜகங்கிறது நீதிபதி ஸ்தானத்தில் இருக்க போதா அல்லது வழக்கறிஞர் ஸ்தானத்தில் இருக்க போதா மத்திய பாஜக என்றைக்குமே நீதிபதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால் நீதிபதி ஸ்தானத்தில் இல்லைங்கிறதான் முல்லை பெரியாருடைய முல்லை பெரியாருடைய இது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யார் ஆட்சி காலத்தில் நடந்தது மத்திய ஒரே ஒரு செய்தி அரசியல் பேசுவதற்கு வரல ஹெல்த்தி ஆர்கியூமெண்ட் நான் கொண்டு போறேன் அதாவது என்னுடைய கட்சிக்கு சாதகமாக பேச நடந்த விஷயம் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அத்தனை ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுவரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படாமல் இருந்தது முதல் முறையாக எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் நேரடி தலையீடு இல்லாமல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்யப்பட்டிருக்கிற முதல் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்று ரெண்டாவது எல்லாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நாலாயிரம் கோடிக்கு வந்து ரயில்வேனுடைய விஷயங்களை வந்து அமுல்படுத்தி இருக்கிறோம் உதவி திட்டத்திற்காக இருபது லட்சம் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான விஷயங்களை மாநில அரசு ஏற்றுக்கொண்டால் நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எதிர்கட்சி மாநிலம் ஆளுங்கட்சி மாநிலம் என்கிற விருப்பு வெறுப்பு இருந்தால் தேசத்தை கொண்டு செல்கின்ற முதல் அரசாக இருக்கிறது நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி மக்களும் எனக்கு ஒன்று ஜாதி மத மொழி மாகாணத்தை மட்டுமே பேசி இருக்கக்கூடிய மற்ற கட்சிகள் மத்தியிலேயே பத்து சதவீத இந்தியாவினுடைய பத்து சதவீதத்தினுடைய பட்ஜெட் வந்து ஒரு சதவீத மக்களாக இருக்கிற காஷ்மீருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கே தேவையோ அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் எங்களுடைய ஆட்சி இல்லை என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு உண்டான பேக்கேஜ் கொடுக்கப்படுகிறது எனவே இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வரவேணும் ஒரு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி குறையுமேனால் இந்தியாவினுடைய ஜிடிபிடி குறையும் என்பதை கண்ணோட்டமாக வைத்து பிராக்டிக்கலாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கமே இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று என்ன இருக்குன்னா குறிப்பாக தென் மாநிலங்களில் பணப்பட்டுவாடா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பரவலாக பேசுகிற போது உண்மையிலே தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் வந்து தங்களுடைய செலவு கணக்குகளை முறையாக சரியாகத்தான் பதிவு செய்கிறார்களா அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனை வருகிற போதே கூடுதலாக இன்னொரு விஷயம் என்ன வருகிறது அப்படின்னா கருப்பு பண புழக்கம் என்பது தேர்தல் காலங்களில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு அதுக்கு சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தல்கள்லாம் மிகப்பெரிய உதாரணம் பணம் கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரம் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்தை நம்ம பேசுகிறோம் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு தேசத்திற்கு தேர்தல் நடக்கிற போது பணப்புழக்கம் என்பது அதுவும் கருப்பு பண புழக்கம் என்பது இன்னும் கூடுதலாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது இல்லையா நிச்சயம் நிச்சயம் அதாவது தேர்தல் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கருப்பு பணத்தை 
நிலையாக்குறதுக்கான முயற்சியாக வந்து குறிப்பாக வந்து தென்மா தென் மாநிலங்களில் அது வந்து மிக தீவிரமாக இருக்குது அதை சரி செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இதில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பு மிகவும் தீவிரமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் தேர்தல் ஆணையம் இவ்வளவு தான் இது பண்ண அந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும் கூட அந்த கருப்பு பண பழக்கங்கிறது அதிகமாகிட்டு தான் பொறுக்கு இது வந்து அடுத்தடுத்த மாநிலங்களுக்கும் ஊடுருவதற்கான அபாயம் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் இந்தியா முழுக்க அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இப்போதைக்கு இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாடு நம்ம சொல்கிறோமோ அதுதான் வந்து இந்தியாவுடைய ப்ளஸ் அதுதான் மைனஸ் இப்போ தேர்தல் நடத்துகிறப்போ நம்மள்கிட்ட இருக்குது ஏற்கனவே மேன் பவர் பற்றாக்குறை இருக்குது பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இல்லை அலுவலர்கள் இல்லை இந்த அலுவலர்களை இங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த அலுவலர்கள் அங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறப்போ இந்தியா முழுக்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக அதை செய்கிறப்போ பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் உருவாகும் இது வந்து ஃபேர் அண்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு இது ஏற்கனவே அந்த ஃபேர் அண்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறப்போ ஒரே தேர்தல் ஒரே தேர்தல்னு சொல்லி அது மேலும் மேலும் பலவீனப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் நிறைய சீர்திருத்தங்களுக்கு முன்வைக்கிற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்ம ஏன் மக்கள் பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் முக்கியமாக முன்வைக்கப்படுகிற இந்த விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையை நம்ம ஏன் முன்னெடுக்கவே மாட்டேங்கிறோம் அது தொடர்பான விவாதங்கள் ஏன் பெருமளவில் எழவே மாட்டேங்குது அதற்கு அதற்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்குவதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த தேர்தல் சீர்திருத்த விஷயங்களை நோக்கி போகின்ற போது நீங்கள் சொல்லுங்கிற ஒரு விஷயம் சரியான விஷயம் நம்ம வந்து இதுவரையில் வந்து பல்வேறு கமிஷன்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது ஜெயபிரகாஷ் நாராயண கமிஷன் தினேஷ் கோஸ் கோஸ்வாமி கமிட்டி அதே மாதிரி ஜீவன் ரெட்டி கமிட்டி அதற்கப்புறம் வந்து தார்குண்டே கமிட்டி இப்படி பல்வேறு கமிட்டிகள் சீர்திருத்தங்களை செஞ்சிருக்கு இந்திரஜித் குப்தா கமிட்டி இதில் வந்து குறிப்பாக தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி உன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் தான் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் ஏஜ் வந்து இப்போ இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டாக குறைச்சது இவிஎம் கொண்டு வந்தது அதே மாதிரி வந்து மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கொண்டு வந்தது அதே மாதிரி டெபாசிட்டை வந்து ஐயாயிரத்துலேருந்து பத்து மடங்காக உயர்த்த வேண்டிய ரெக்கமெண்டேஷன்லேயே இப்போ ஐயாயிரம் கொண்டு வந்தது அதாவது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது என்பதை நிர்ணயம் செய்ய சீரியஸ் கண்டென்டர் வேணும்ங்கிற முறையில் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் கொண்டாந்துருக்கோம் அதில் ஏற்கனவே அந்த ஒரு ஒரு கமிட்டியில் வந்து நீங்கள் சொன்ன விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கமிட்டியில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்ட பத்து பதினைஞ்சு ஐட்டங்களில் மூன்று நான்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி வரிசையாக இருக்கு இதுவும் ஒரு விஷயம் இதுவும் தேர்தல் சிறுத்தின்னு ஒரு அங்கம் ரெண்டாவது முத்துக்குமார் சொன்ன மாதிரி இந்த கரப்ஷன் சம்பந்தமாக கருப்பு பணம் இருக்கிறது அது வெள்ளையாக மாற்றப்படுகிறது இப்போ நான்கு மாநிலமும் ஒரு ச யூனியன் டெரிட்டரிக்கு நடந்த இதில் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் நடந்ததாக நம்ம ரகுராம் ராஜம் சொல்லியிருக்காரு நடந்திருக்கிறது இப்போ எதனால் இந்த மாதிரியான எலெக்ஷன் ஓரியன்டடு எலெக்ஷன் ரிலேட்டடு இது இது கிரைம்ஸை வந்து நாம் வந்து அடுத்து என்னது பண்ணினாலும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அன்னைக்கு அந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கிற காலங்கள் மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அந்த கிரைமை வந்து நடந்த உடனேயே அதுக்கு வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வேணும் அதற்கான ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேணும் அதற்கான ஒரு கோர்ட் வேணும் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அமைப்பு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அதனால் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க சுப்ரீமாக இருந்துடுறாங்க கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கிற காலத்தில் இந்த ப பணங்கள்லாம் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது அதுக்கு முன்னால் அது சைபர் ஆகி போயிடுது இல்லை அது ஒரு கூடுதல் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்காதா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தேர்தல் வழக்குகளே நிறைய கூ இப்போ இருக்கிற தேர்தல் வழக்குகள்லேயே அந்த ஆட்சி காலத்தினுடைய ஐந்தாண்டு காலத்தில் விசாரணை செய்து முடிக்க முடியாத சூழலில் இப்போ ஒட்டுமொத்தமான தேர்தல்னும் போது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே குவிகிற எல்லா வழக்குகளையும் விசாரணை செய்து முடிச்சு கொடுத்துட முடியுமா அப்படிங்கிற இப்போ ஏற்கனவே லட்சக்கணக்கான செயல்பாடுகளுக்கு மாநில தேர்தல் கமிஷன் இருக்கு மாநில தேர்தல் கமிஷன் அது ஒரு ஆளுங்கட்சி மாநில செயலாளர் மாதிரி பண்ணுது அதனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பல்வேறு இடங்களில் அன்ன போஸ்ட்டாக எக்கச்சக்கமான பேர் வந்துடுறாங்க இது ஒரு குழப்பம் இந்த குழப்பத்தை சரி பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு க ஒரு வாக்காளர் வந்து நான்கு ஐந்து வாக்குகளை போட முடியாது காரணம் அவன் படிப்பறிவு இல்லாதவன் ஒரு பக்கத்தில் எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் இந்தியா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு செல்லை வச்சுக்கிட்டே அவங்க நாட்டு நாற்று நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் அவங்க நாலு ஓட்டு போட முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த டிசி யூசி பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு மூணு ஓட்டு போடுற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கு நம்ம முன்னாடி விவாதித்த விஷ
இடஒதுக்கீடு மறுவரை செய்ய மறுவரை செய்யப்பட வேண்டும் சுழற்சி முறையில் இடஒதுக்கீடு தேவை அப்படிங்கிற அந்த கோரிக்கைகள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பெருமளவில் தேர்தல் ஆணையமும் தமிழக அரசும் எதிர்ப்பு தான் தெரிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழக அரசு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அதில் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மட்டும் நடத்தப்படும் ஆனால் இங்கே சுழற்சி முறையில் மறுபடியும் இந்த இடஒதுக்கீடு மறுவரை வரையறை அப்படிங்கிறதுக்கான கால அவகாசம் இல்லை அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் இந்த அக்டோபர் இருபத்தி நான்குக்குள்ள தேர்தல் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த நோட்டிபிகேஷனே கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் மூன்றாவது வாரத்தில் தான் வரும் அப்படிங்கிற போது அக்டோபர் இருபத்தி நாலுக்குள்ள நியாயமான முறையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கா நிச்சயமா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இந்த சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்த போது குறிப்பாக வந்து இந்த நகராட்சி மேயர்களுக்கு மே மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் நகராட்சி தலைவர் இவங்களுக்கான தேர்தலுக்கு வந்து நேரடி தேர்தல் அப்படின்னு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்த போது தமிழக அரசு சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி மக்களவை மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தேர்தல் நடத்த போகிறோம்னு சொன்னதுனால தான் இந்த வழக்கை வந்து பெரிய அளவில் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவங்களுக்கு கிடைச்சிடுச்சு அதனால் அப்பொழுது அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை வந்து இந்த மறுவர் வரையறையும் இந்த வரையறை வந்து ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கலாம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினை பயன்படுத்த ல பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விதிகளில் இடம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க விதிகளில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காரணம் இல்லை ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அப்படின்னு ஒன்று வந்தது போது அந்த இடத்துல விதிகள்ங்கிறது இருக்காது தான் ஏன்னா வந்து இவிஎம்ங்கிறது வந்து இல்லை டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி எப்பொழுதெல்லாம் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் ஒன்று அதை உள்வாங்கிக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தகவல் அமைத்துக் கொள்ளணும் அதுதான் வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயமே தவிர இதில் சட்டமன்றத்தில் விதிகள் இல்லை அதனால் வந்து நாங்கள் இவிஎம்மில் வந்து பயன்படுத்தலைன்னு சொல்லக்கூடாது அதை தாண்டி இதில் வேறு சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பதவிகள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து நான்கு ஓட்டுக்கு போடணும் அதனால் வந்து எங்களால் ஓட்டிங் இவிஎம்ஸ் இல்லை இன்னிக்கை குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தமிழக அரசு சொன்ன பதிலில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா <laughs> 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 நேரடி தேர்தல் அப்படிங்கிறத வந்து ஆதரித்த அதிமுக இப்பொழுது வந்து இல்லை நேரடி முறை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெற்றி தோல்விங்கிறது முக்கியமான விஷயம் பாருது அதுதான் மறுவரையறை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தமிழக அரசு தயங்குறதுக்கும் அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமா இப்போ இந்த தரப்பு சொல்லியிருக்கிற தேர்தல் ஆணையமும் அரசும் சொல்லியிருக்கிற பதில் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக இது உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆளும் கட்சிக்கான ஒரு பலத்தை உறுதிப்படுத்தி இருப்பது மாதிரியான ஒரு சூழலை பார்க்கணும் இல்லை பலத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஆளுங்கட்சிக்கு இல்லை ஏன்னா ஆளுங்கட்சி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தேர்தலில் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி அது எப்போதுமே மிக வலுவாக இருக்கிறது ஆனாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் தொடர்ந்து அவங்களுடைய கூட்டங்களில் சொல்லி வருகின்ற போது சொல்லி வருகிறது மாதிரி நூறு பர்சன்ட் வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தேர்தலுக்காக ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கின்ற அரசியல் பேச்சாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால் ஆளுங்கட்சியை பொறுத்த மட்டும் அது உண்மையோ என்கின்ற நிலைமையில் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்குது இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டும் நம்ம வந்து சட்டங்கள் வந்து மாநிலத்துக்கு மாநிலம் உள்ளாட்சி விஷயங்களில் மாறுபடுகிறது மத்திய எலெக்ஷன் கமிஷன் மாதிரி மாநில எலெக்ஷன் கமிஷன் இல்லை பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு விஷயம் இருக்குது சில மாநிலங்கள் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் இது ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளே சொன்னாங்க அது நடக்கலை இப்போ வந்து ஏ டிஎம்கேனுடைய ப்ரேயர் வித்து கோர்ட்டு இவங்க சொன்ன பல்வேறு விஷயங்களை செய்யலைங்கிறது தான் அதுலேயும் குறிப்பாக ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமான பல விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் செயல்பாடுகளை ஒரு பொறுப்புள்ள எதிர்கட்சி கேஸ் போட்டு கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனாலும் கூட இதில் ஹைகோர்ட்டினுடைய அப்சர்வேஷனில் முக்கியமான விஷயமாக இவிஎம் மட்டுமே இருக்கு மற்ற விஷயங்களை அது ஒரு பாசிங்காக சொல்லிட்டு போயிடுச்சு இவிஎம்மில் இது பத்துமா பத்தாதா போகாதா இட்ஸ் லாஜிஸ்டிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது பண்ண முடியும் மற்ற மாநிலங்கள்லேருந்து கொண்டு வர முடியும் இல்லை வந்து ஒரு அரசாங்கத்தால் ஒரு அகில இந்திய தேர்தலுக்கே ஒரு ஒம்பதாயிரம் கோடி ரூபா தான் புதுசாக தேவைப்படுது ஒரு மாநிலத்துக்கு சர்வசாதாரணமாக கொண்டு வர முடியும் அவ்வளோ தேவையில்லை அதுக்கான காரணங்களை அவங்க தெளிவுபடுத்துகிறாங்க இப்போ நீங்கள் நகராட்சி பகுதிகளில்னா நீங்கள் ஒரே ஒர
ஓட் மட்டும் தான் போட மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் அதுவே நீங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் போடும்போது நான்கு வாக்குகளை பதிவு செய்யணும் நான்கு வாக்குகள்லேயும் நீங்க ஒரே ஒரு இவிஎம் பதிவு செய்ய முடியாது அப்படி நீங்க பதிவு செய்யணும் அப்படி தேவை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் இவிஎம் வந்து தேவைப்படுகிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அது கொஞ்சம் சாத்தியம் இல்லாத விஷயம்தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லா பார்த்தாலும் கூட அங்க சில இடர்பாடுகள் இருக்குன்னு தானே நம்ம அதை பார்க்க இதெல்லாம் வாதம் ஏன்னு இப்ப இந்த அரங்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் எனக்கும் இவருக்கும் உங்களுக்கும் சேர் இல்லாம இருக்க முடியுமா இன்னொரு கெஸ்ட் வந்தா நாலாவது சேர் போட்டு தான் ஆகணும் இல்ல நாலாவது சேர் போட்டா ஒரு கெஸ்ட் வரது முடியாதுங்கிறதா நாலாவது சேர் போட முடியாம இருக்க முடியாது இஃப் கெஸ்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அதே மாதிரியாக இவிஎம் வந்து நாலு வைக்கணும்னா வச்சுதான் ஆகணும் தேர்தல் இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் திங் இட்ஸ் அ காஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் திங் அதை செஞ்சுதான் ஆகணும் அதை இப்படி சொல்லுவதெல்லாம் இம்மெச்சூடு அண்ட் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ஆன்சர்ஸ் இது செய்ய முடியும்னா செய்ய முடியும் செய்ய வேண்டும்னா செய்யலாம் இதை வந்து சர்வசாதாரணமாக ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயமாக மட்டுமே இது இருக்க முடியும் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பதிலாக இது இருக்கக்கூடாது ஆகவே இப்ப இந்த இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் நாம நாம மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து மறு வார்டு மறுவரை அதே மாதிரி வந்து பெண்களுடைய இடங்கள் மறுவரை சொன்ன விஷயம் மறுவரைவு இவங்க வந்து சொன்ன விஷயங்கள் எதையுமே செய்யல ஏன்னா இவங்களுக்கு இது வந்து நான் பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸாக இதை நான் சொன்னேன் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னாலே அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு ஆள் எதிர்கட்சி வந்திருக்கிறது அது இல்லாமல் நகர்ப்புறங்களில் வந்து அவர்களுக்கு ஓரளவு செல்வாக்கு இருப்பதாக ஆளுங்கட்சி நினைக்கிறது இந்த காரணத்தினால எங்கேயாவது தங்களுடைய இது வெற்றி இழக்கப்படும் என்பது அவர்கள் ஒரு பலவீனமாக கருதுகிறார்கள் பாராளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதை பொறுத்த மட்டும் சாதாரணமாக பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லோக்கல் வார்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருந்தால் தான் ஒரு கட்சிக்கு அது வந்து எலெக்ஷன் ஓரியன்டட் ஒர்க்குக்கு பிரயோஜனம் ஆகும் எனவே இது அதெல்லாம் இழந்துருவோம் அவங்களுக்கு எலெக்ஷன் அவங்களுக்கு முத்துக்குமார் சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் வீட்டுக்கு காசு கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்கிறதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போது செப்டம்பர் மூன்றாவது வாரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி நான்குக்குள்ளே தேர்தல் அப்படின்னா அந்த இடைப்பட்ட கால அந்த குறுகிய காலகட்டத்திற்குள்ளாக மறுவரை வரையறை செய்யப்படலைன்னா கூட பெண்களுக்கான பெண் வாக்க வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யணும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யணும் அதற்கான வேலைகள் அப்படிங்கிறது மீண்டும் ஆக எதிர்கட்சிகளை பலவீனப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த ஒரு குறுகிய கால அவகாசமே கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கு தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் வரிசையாக சுருங்கி சுருங்கி ஆறு மாதத்துக்கு வேலை செஞ்சது போய் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு வேலை செஞ்சது போய் இப்போ இருபத்தோரு நாள் அதுலேயும் பதினஞ்சு நாள் தான் அது வந்து சில கட்சிகளெல்லாம் கரெக்டாக அந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் நாமினேஷனில் எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அவர் பத்து நாள் மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு ஜெயிச்சிடுறாரு இல்லை தோத்துடுறாரு போயிடுறாரு ஏதோ ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கட்சிகளுமே இந்த ஆறு மாதம் கழித்து உள்ளாட்சி தேர்தல் வரப்போகுதுங்கிறதுனால ப்ரிப்பேர்டாக தான் இருக்காங்க என்ன இவங்க திடீரென்று அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு திடீர்னு இவங்க போக முடியாதுன்னு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இல்லாதவர்களுக்கு இது ஏமாற்றம் தான் அவங்க தே டிசர்வ் இட் ஒரு அரசியல் கட்சி அப்படி எதிர்பார்க்காமல் இருக்கக்கூடாது அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது எப்போதுமே இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு மற்ற எதிர்கட்சி பல பலமாக இருக்கிற தொகுதியாக இருந்தால் அதை பெண்களோட மாற்றிடுவாங்க அதை வந்து கடைசி நேரத்தில் செய்வார்கள் ஆளும் அதிகாரம் அவர் கையில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொடுத்து கிரெடிட் அது அந்த இடஒதுக்கீட்டு முறையை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தமிழக அரசு வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் வந்து கோர்ட் வந்து இதை வந்து குறிப்பாக சொல்லல வெறும் இவிஎம்ஸ் பற்றி மட்டுமே கோர்ட்டு கேட்டிருக்குன்னு சார் சொன்னாங்க காரணம் என்னன்னா இடஒதுக்கீடு முறைக்கு வந்து அதிமுக அரசு தமிழக அரசு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கு அதை செய்யறேன்னு சொன்னதுனால அதை பற்றி அவங்க பேசலை சேகர் சார் சொல்றப்போ வந்து அரசாங்கத்துக்கு அதாவது மக்களுக்கு தேவைன்னா நாற்காலி பற்றி சொன்னார் அப்போ தேர்தல் அப்படிங்கிறது வெறுமனே வாக்குச்சாவடியில் தொடங்கி வாக்கு பேட்டியில் வந்து முடிய போற விஷயம் இல்லை மக்களுடைய நிர்வாகம் தொடர்பானது எதிர்காலம் தொடர்பானது அதில் வந்து தேர்தல் நடக்க தேர்தலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து நடக்கிறதுல எந்த அவங்களுடைய ஆட்சி அவங்களுடைய நிர்வாகம் தொடர்பான விஷயத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் தேர்தல் மனையிலே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மாநிலங்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கிறப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடத்துறதுல என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்கு குறுகிய கால அவகாசம் நான் குறிப்பிட்டதுக்கான இன்னும் காரணம் என்னென்ன சட்டமன்ற தேர்தலே அந்த மாதிரியான சேகரவர்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி ஒரு குறுகிய கால அவகாசம் வந்தப்போ நீங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இன்னுமாக பணப்பட்டுவாடா அல்ல முறைகேடுகள் பிரச்சனைகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த குறுகிய கால அவகாசத்தை முன்வைப்பதன் மூலமாக இங்க
எந்த ஒரு கட்சிக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் ஆளுங்கட்சி வந்து தன்னுடைய பலத்தை வந்து அதிக அளவில் பிரயோகப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லலாம் குறிப்பா இரு பெரும் கட்சிகளுக்கு எப்பொழுது தேர்தல் இருந்தாலும் ஒன்று தான் மற்ற கட்சிகளுக்கு தான் சிக்கல் இங்க அதிகார பரவலாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் வந்து ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஏன்னா பொதுவா நம்ம ஆளும் கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற கட்சி வந்து தான் அந்த விஷயத்தை கூடுதலாக கையில் எடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலிலேயே வந்து நிறைய இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் அது அப்படியாகத்தான் பேசப்படும் நிச்சயமாக இந்த ஆளுங்கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கு அவர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அவர்களுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மீண்டுமாக அதிகார பரவலாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு வழிவகுக்குமா இல்லை அதிகார பரவலாக்கம் வெற்றி பெற்ற உள்ளாட்சி பிரதிநிதியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறீர்களா அல்லது வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாகவே இந்த விஷயம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இல்லை இது காலங்காலமாக தொடர்ந்து ஆளுகின்ற கட்சி வந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உள்ள இந்த தேர்தல்களை வெற்றி பெறுவது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வழக்கமாக அது வருது குறிப்பாக வந்து உள்ளாட்சியினுடைய எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து மாநில அரசால் நியமிக்கப்படுகிற காரணத்தினாலேயும் அவர்கள் வளைந்து நெளிந்து கொடுத்து அதுவும் நடக்கப்படுகிறது மூன்றாவது விசிபிளாக இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கக்கூடியது அவுட்ரைட்லி கான்ஸ்டியூஷனல் விஷயங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு சட்டத்துக்கு புறம்பாக அங்கே தேர்தலே நடக்குது மூணு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அடித்து வரட்டிட்டு ஒரு ஆளை மட்டும் நாமினேஷன் நீங்கள் வந்து இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் புதுக்கோட்டையிலலாம் நாமினேஷனே பண்ண விடாமல் பண்ணாங்க அசம்பிளி எலெக்ஷனில் அந்த மாதிரி புது புது மெத்தடெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு நடக்கும் இது வந்து ஜனநாயகத்தினுடைய வலுவான ஒரு சூழ்நிலை வராத வரை ஜனநாயகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக புறம்பான விஷயங்கள் நடக்கும் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து காந்தி சொன்ன அந்த கிராம ராஜ்யம் உண்மையான ஸ்வராஜ்யம் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறது தான் ஏன்னா இந்த டோட்டல் அது மேலேருந்து பெர்குலேஷன் ஆஃப் பவர் பெர்குலேஷன் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெர்குலேஷன் ஆஃப் அந்த இது நலத்திட்டங்கள் வந்து கீழ் மட்டத்தில் தான் நடக்குது இப்போ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய எல்லா ஃபண்டுமே மாநில அரசாங்கத்தின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது அதனால் இவங்களும் அது அவங்களுக்கு உண்டான பேரெல்லாம் அதை வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கிராமத்தில் அதுவும் இல்லாமல் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலுடைய மிகப்பெரிய அடிதடிக்கும் காரணம் துரதிருஷ்டவசமாக மக்களுக்கு போக வேண்டிய கடைசி பைசாவை அதை கொண்டு செலுத்துகின்ற அதை எடுத்து கேரியர் அதை எடுத்துக்கின்ற கேரியராக இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி பிரதிநிதி இது கோரியர் பாயாக இருக்க வேண்டிய நபர் அவர் கவர் உடைச்சி பயில போடுகிறார் அது அந்த ஆசைகள்னாலேயே அதுக்கான போட்டிகள் இருக்குது ஆகவே இதில் ரெண்டு விதமான பார்வையில் இது இருக்குது ஆனால் சரியான உள்ளாட்சி பிரதிநிதி வருவாரே ஆனால் கடைசி பைசாவும் வந்து அந்த கிராமத்தினுடைய சாலைகளுக்கும் கிராமத்தினுடைய க கழிவு நீர் விஷயங்களுக்கும் லைட்டுகளுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வரும் அந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த உள்ளாட்சி உருவாக்கப்பட்டது இல்லை இங்கே ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இது நம்ம எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் இங்கே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் யாவது அது குறைந்தபட்சமாக நடக்கணுமா மக்களுக்கான சரியான உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏன் வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் சொல்வது சரியான விஷயம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது வாக்காளர் மக்கள் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு என்னுடைய சாலை சரியாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய விளக்கு தெருவில் வளரணும் என்னுடைய வீட்டு கனெக்ஷன் வாட்டருக்கு நான் காசு கொடுக்காமல் வரணும் என்னுடைய மக்கள் பிரதிநிதி வந்து நேரடியாக எனக்கு உதவி செய்கின்ற நபராக இருக்கணும் உபத்திரவம் செய்த நபராக இருக்கக்கூடாது என்பதை பார்த்து முடிவு செய்து செய்ய வேண்டியது வாக்காளன் தனக்கு தேவையானதை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்ற சரியான பிரதிநிதி அவன் தேர்ந்தெடுக்காமல் போனால் ஐந்து வருடங்களுக்கு அவன் கஷ்டப்படுவதற்கு தகுதியான நபர் அவனுடைய தலையெழுத்தை அவனே உருவாக்கி கொள்கிறான் அதை மாற்றுகின்ற செயலியாவது இப்போ உள்ளாட்சியினுடைய உள்ளாட்சியினுடைய அதிகாரத்தை புரிந்து கொண்டு வாக்காளன் செயல்பட வேண்டும் மீண்டுமாக மத்திய அரசு கொடுக்கிற திட்டங்களை மாநில அரசு மூலமா செயல்படுத்துதுன்னா மாநில அரசு மூலமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு போறத உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வந்து தங்கள் பாக்கெட்டுகள்ல போட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லை அதாவது அதிகார அதிகார பரவல் அப்படிங்கிறது வந்து மாநிலங்கள் அதாவது மத்திய அளவில் மாநில அளவில் உள்ளாட்சி அளவில் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த ஒரு நூறு பைசா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கடைநிலை மனிதனுக்கு வந்து பத்து பைசா கூட போய் சேர்றது இல்லைங்கிறது வந்து எப்போதுமே இருக்குது இந்த இந்த இடத்துல வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரதிநிதிகள் எப்படி செயல்படுவார்கள் செயல்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தனியாகவும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கணும் உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரதிநிதிகள் சிறப்பாக செயல்படுதுங்கிறது சார் சொன்னது போல் அது தேர்ந்தெடுப்பதில் இருக்கிறது அது வாக்காளருடைய கடமை ஆனால் அந்த தேர்தலை நடத்துவதற்கு ஜனநாயகம் பற்றி அதிக அளவில் சொன்னார் ஆனால் குஜராத்தில் உள்ளாட்சி பதவிகள் எல்லாம் எப்படி
அப்போதான் அவன் நல்ல கேண்டிடேட்டை தேர்ந்தெடுப்பான் நல்ல கேண்டிடேட்டை தேர்ந்தெடுத்தால் தான் அவன் வந்து நல்லபடியாக செயல்படுவான் அதற்கான வாய்ப்புகளை ஜனநாயக முறைப்படி வழங்குறது தான் அத்தியாவசியமானது அதற்கு தேவையான சீர்திருத்தங்கள் தான் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம் குஜராத்தும் குஜராத்தை உதாரணமாக சொல்லி முத்துக்குமார் வந்து உள்ளாட்சி சொன்னார் சந்தோஷம் ஏன்னா குஜராத்தையும் மோடியும் இணைக்காமல் இந்தியாவில் எந்த விஷயமும் பேசப்படுவதில்லை நகராட்சி விஷயங்கள் கிராம விஷயங்கள் இருந்து ஆனால் குஜராத்தில் மட்டும் இல்லை இது துரதிருஷ்டம் இந்தியாவினுடைய எல்லா இடங்களிலும் வந்து டெங்கு வந்து ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு வியாதி ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கும் இந்த வியாதி இந்தியா முழுவதும் ச உண்மையான ஜனநாயகமாக பரவி சோசியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இதை மாற்ற வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதனால் இது குஜராத் மட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு நிகழ்வாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆசியான் இந்திய மாநாட்டில் பேசுகிற போது நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக எப்படி வேண்டாலும் சொல்லலாம் பாகிஸ்தானை குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் தெற்காசியாவில் பயங்கரவாதத்தை வந்து ஒரே ஒரு நாடு தான் வந்து ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரவாத தடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டுமாக பல மாநாடுகளில் பல வெளிநாட்டு பயணங்களில் தொடர்ச்சியாக மோடி முன்வைத்து வருகிறார் அதற்கு மிக அடிப்படையான பிரச்சனை சமீபத்திய காஷ்மீர் விவகாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி பார்க்க இல்லை அதாவது இந்த இந்த செய்தியை எப்படி ஊடகங்கள் வெளியிட்டிருக்குங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஊடகம் வந்து இதை வந்து தீவிரவாதத்தை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு பா அப்படின்னு இதை பா பாகிஸ்தானை மறைமுகமாக சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பத்திரிகை வந்து பயங்கரவாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமே டெரரிசம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரெண்டுத்துக்குமே பாரதமான வேறுபாடு இருக்குது இதை எப்படி ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது இந்த தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் வந்து அதை உருவாக்குகிற நாடாக அல்லது அதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கு தொலை தருகிறாக நாடாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை அதுதான் வந்து முன்வைக்கிறது <laughs> வரவேற்கும் <laughs> பேசி தீர்க்க வேண்டிய விஷயங்கிறது தான் வந்து இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு அதுக்கு இணையா அதுக்கு தோதா பிரதமர் மோடி பேசுறாரா அல்லது இதை வேறு வகையில் திருப்பத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது தான் இதில் முக்கியம் இங்கே சைபர் பாதுகாப்பு சவால்கள் பயங்கரவாதம் தொடர்பான விஷயங்களில் நிறைய ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுது நம்ம இணைந்து இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டிய தேவைகள் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக எல்லா நாடுகளுடைய பயணங்கள்லேயும் மாநாடுகள்லேயும் தொடர்ச்சியாக மோடி அவர்கள் பேசி வருகிறார் இது உண்மையிலே இதன் மூலமாக ஏதாவது பலன் கிடைத்திருக்கிறதா அந்த பலன் வந்து இது மாதிரியான தீவிரவாத தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்தி இருக்குமா பலன் கிடைத்திருக்கிறா என்பது கேள்வி சரியான கேள்வி ஏன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த தீவிரவாதம் பயங்கரவாதம் பாகிஸ்தானுடைய எல்லை தாண்டிய தீவிரவாதம் என்பது தொடர்ந்து நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த தீவிரவாதம் தொடர்ந்து நடக்கின்ற போது இதுவரை வெளிநாடுகளிலே நம்மளுடைய குரல் நடுநிலையாளர்கள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் வெளிநாடுகளிலே நம்ம குரல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்டது அல்லது ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் வந்து தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பேசலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்தது சில பத்திரிகைகள் அதை கோட் பண்ணும் சிலது கோட் பண்ணாது செவிடன் காதில் ஊதிய சங்காக இருந்தது முதல் முறையாக மோடியினுடைய இன்டர்நேஷ்னல் இது டிப்ளமசி அதனுடைய காரணமாக உலக நாடுகளிலே ஒவ்வொரு முறையும் இவர் பேசினார் தேசிய பேச்சுக்கு ஆங்காங்கே சில சலசலப்புகளும் சில வெளியீடுகளும் இருந்தது இது ஒருமித்த கருத்தாக மாறி ஜி டுவெண்ட்டி மாடுகளில் போய் அந்த நாடுகளே இதை ரெசல்யூஷன் போடக்கூடிய லெவலுக்கு வந்து அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் சொன்ன சைபர் விஷயங்களில் நாம் ஒத்துழைப்பு நாட வேண்டும் சொல்லி இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்த டெரரிசத்துக்கு ஆதரவாக ஒரு மிகப்பெரிய கருத்து உருவாகி அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்கிறாள் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி இரண்டாவதாக வந்து மோடியை பற்றி விமர்சனம் வந்து அவர் பாகிஸ்தானுக்கு போனார் மறுபடியும் பாகிஸ்தானை பற்றி சொல்ல இதெல்லாம் விமர்சனங்கள் இருக்க தான் செய்யும் அவர் வந்து சென்சேஷனில் அங்கே போய் உறவை புதுப்பிக்க வேண்டும் உலக நாடுகளிலே ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் உடனடியாக கிடைச்சிச்சு சில விமர்சனங்கள் இப்போ வந்து பலூச்சிஸ்தானம் 
இந்தியாவினுடைய வெளிநாட்டு கொள்கையிலே இதுவரை பல விஷயங்கள் வெளிவரல பல்வேறு நாடுகளில் எப்படி நம்ம நாட்டின் மீது அவர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து அல்லது டெரரிசத்தை தூண்டி விட்டு எல்லை தாண்டிய தீவிரவாதம் செய்கிறார்களோ அதே மாதிரி சில ஸ்ட்ராட்டஜியை நாம் இதுவரை செய்து வந்து இருக்கிறோம் ரொம்ப கேள்வி என்பது ரொம்ப எளிமையானது அந்த மாதிரியான அட்ராக்ஷன்ஸ் வெறும் கருத்துருக்களாக வெறும் ஸ்டேட்மெண்டா பார்க்கப்பட்ட விஷயம் கொஞ்சம் நீங்க சொன்னது மாதிரியான ஒரு கூடுதல் கவனத்தை அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஆக மட்டும்தான் அந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது பலனாக என்ன அது நம்ம கையில என்ன கிடைச்சிருக்கு Absolutely, you are absolutely right. Yeah, you know, over the years, all the aram-bam, that attraction, that thing, that is all about. That is our life. That is all about. That is all about. Modi, Nandal, Nindal, Pesinal, Mochu, Tal, Iruminal, Kaiyai, Martinal, Seidi, that is all about. Our life. 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 என்பது இன்றைக்கு தெரிகிறது எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது அது வெறும் வேஷமாக கோஷமாக நடிப்பாக இல்லை என்பது இன்றைக்கு தெரிகிறது பலூச்சிஸ்தானும் அப்படிதான் இப்படி போடப்பட்ட பிறகு பாகிஸ்தானில் ஒரு பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அங்கே மிகப்பெரிய ஆட்டம் காண ஆரம்பித்திருக்கிறது எதிரியை வந்து தொழில் ரீதியாக பல்வேறு உபாயங்களை காண்கிறோம் அரசியல் ரீதியாக கூட்டணிகளில் இந்த கட்சியை சேர்த்தா அந்த கட்சியை சேர்த்தான்னு சொல்லி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் தேர்தல் நடைமுறைகளில் இப்படி போனால் அந்த தொகுதி இந்த தொகுதின்னு செய்யறோம் இவையில் போல ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் அதை இதுவரை மற்றவர்கள் பிரதமர்கள் கையாளவில்லை பிஜேபி பாகிஸ்தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆட்டம் கண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான குறைந்தபட்ச எதிர்வினை பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து எதுவுமே இல்லை அதனாலதான் இப்ப அதிகமாக காஷ்மீர்ல உங்க ஆட்டம் போடுறாங்க அதை அங்க இருக்கக்கூடிய ரியாக்சனுக்கு இங்க அவங்க தங்களை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக போடுகிறார்கள் அதனால தான் எழுபது நாளாக பிரச்சனை இன்றைக்கு கூட இந்திய சரித்திரத்திலே முதல் முறையாக அத்தனை எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் இண்டக்கரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டுமில்ல இங்க இறையாண்மைக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்படக்கூடாது என்கின்றதையும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் முதல் முறையாக அதாவது இந்த முதல்ல வந்து அந்த வெளிநாடுகளில் பேசுறது அட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் அதை தாண்டி காஷ்மீரில் அமைதி நிலவரத்துக்கான நடவடிக்கைகளை வந்து பிரதமர் மிக தீவிரமாக அதில் முன்னெடுத்து எடுக்கணுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து கூட்டணி கட்சி கட்சி கூட்டணி அரசு இருக்கிறப்போ அதை முதல்ல ஒரு சீர்நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் அட்ராக்ஷன் கோர்ட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் அடுத்தது அதை தாண்டி உள்ளூர் செய்தி படிக்கிறார் நினைக்கிறேன் உள்நாட்டுக்குள்ள செய்தி படித்தா இந்த விஷயம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற வார்த்தையை சொல்ல மாட்டார் இன்னும் தீவிரமாக தான் நான் மிக தெளிவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து எழுபது நீங்க தான் சொல்றீங்க அதனால காஷ்மீரில் உடனடியாக அமைதி திரும்ப வேண்டியது அதுக்கு மத்திய அரசனுடைய பங்களிப்பு மிக தீவிரமாக கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உருவாயிருக்கிறது முக்கியமானது எழுபது ஆண்டு காலமாக நெய் பெட்ரோல் ஊற்றி பெட்ரோல் ஊற்றி நெய் ஊற்றி வளர்த்து தீவிரவாதத்தையும் காஷ்மீர் பிரச்சனையும் உருவாக்கியவர்களுக்கு மத்தியில் அதை நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து சரி செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஒரு நோய்க்கு வந்து மருந்து கொடுத்தா சில நேரம் வேகமாக போகும் அப்புறமா அது அடங்குங்கிறது இந்த ஆயுர்வேதத்தில் அதனால சரி செஞ்சு இப்போ நாங்கள் சரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் சொல்லுவதற்கு மறுத்தால் உங்க விமர்சனங்கள் மட்டும் ஒரு முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்